तो जस संगित कि आपगे कि गुगल क्लासरूम ज्यादा अपने सुरू कर जीमेल अकाउंट लगे स्क्रीन तुम्हारा दिस सर्वान इत तुम्हारा का गुगल डॉट कॉम अपने टाइप करा गुगल की वेबसाइट अपनी सुरू हो गुगल की वेबसाइट सुरू जार इत तुम्हें सीम्पली गुगल क्लासरूम हे टाइप करा गुगल क्लासरूम टाइप के दोन दिशन ईडी यू डॉट गुगल डॉट कॉम इत जाए नहीं अपने अपने जो ऑप्शन तुम्हारा लगे क्लासरूम डॉट गुगल डॉट कॉम हा ऑप्शन अपने लगे इत तो ऑप्शन ये नहीं है अपन का ही प्रॉब्लम नहीं ईडियो डॉट गुगल डॉट कॉम ला जारी अपन गेलो तरी अपन चालू शकता नो प्रॉब्लम इत तुम हा विडो ओपन हो गो टू क्लासरूम गो टू क्लासरूम बटन ल क्लिक करा गो टू क्लासरूम बटन ल क्लिक केसरूम डॉट गुगल डॉट कॉम ल जा आता मैं तुम्हारा संगित होते कि तुम्हारा का लगे तुम्स ईमेल अकाउंट लगे ईमेल अकाउंट तुम्हारा इतना विचार लगे तो सो ईमेल अकाउंट तुम्हारा तुम्हें इतना दया लगे मैं मज ईमेल अकाउंट देते पासवर्ड टाइप करा पासवर्ड टाइप के विंडो ओपन ही तुमची गुगल क्लासरूम की डेस्कटॉप विंडो है डेस्कटॉप विंडो ये अर्थ कि आता अपन कंप्यूटर वा गुगल क्लासरूम ओपन के लिए ज्यादा तुम्हें मोबाइल मध्य ओपन करा सीम्बॉल तुम्हारा दिखाई थोड़े से छोटे स्वरूप आता हा विडो होम पेज बनू शको तो हा होम पेज मध्य अपने सुरुआती आता का ओख कर इत बे जे क्लास दिता हा जो बॉक्स दिखो है बॉक्स में तुम्हारा क्लास है एकदा क्लास तुम क्रिएट जाए कि तो क्लास हाथ बॉक्स मे दिसे आता अपन का इतना जर तुम्हें वरचा बार बैठा तो इतना गुगल क्लासरूम दिखो हाथ तीन रेशन व्लिक के लिए तुम्हारा क्लास से कोई क्लासेस तुम्हें ऑलरेडी क्रिएटेड है कैलेंडर नर लिस्ट आर च्यू क्लासेस ये आता अपन फोड़ नर बारो ये तुम्हारा मेनू बार इतना दसेल जो डाव्या बाजूल ही पर गुगल क्लासरूम मे जे तुम्हारा प्लस बटन दिता है सर्वे महत्व है आता गुगल क्लासरूम ज्यादा तुम्हें ऐस ए शिक्षक मन ज्यादा तो गुगल क्लासरूम तुम्हें वपरना आहत तुम्हारा का प्लस बटन पर क्लिक के दोन ऑप्शन मिलते हैं फर्स्ट ऑप्शन मेल जॉइंट क्लास और सेकंड ऑप्शन मेल क्रिएट क्लास तो जॉइंट क्लास और क्रिएट क्लास या बाबती मैं अगर तुम्हारा संगत जॉइंट क्लास हा विद्या जॉइंट क्लास हा विद्या सॉरी जॉइंट क्लास हा विद्या क्रिएट क्लास हा शिक्षका ऑप्शन शिक्षक ने क्लास क्रिएट करा लगे विद्या तो क्लास जॉइन करा लगे तो आता अपन पैल्दा क्रिएट क्लास बढ़ाए सो क्रिएट क्लास व्लिक के परमिशन सा विचार इतना चेकबॉक्स चेक करा कंटिन्ू वर क्लिक करा इत तुम्हारा तुम्हारे क्लास च नाव दिए लगे मैं आता इतना क्लास च नाव देते जे क्या तुम्हारा तुम्हारे क्लास च नाव दयाच है तुम्हें इतना देता है मैं नाव मजा क्लास च नाव देते मै क्लास सेक्शन तुम्हें डिविजन देता है सब्जेक्ट मैं फॉर एक्जाम्पल सपोज आता मैं कन्सिडर करते कि एखाद सब्जेक्ट तुम्हें तुम्हारा देू शकता है मैं आता इत मैथ्स हा सब्जेक्ट टाको रूमला तुम्हें आई डी दिला चले मै क्लास वेम मै क्लास जाता तुम्हें डायरेक्टली क्रिएट वर क्लिक करा थोड़ा वे गई तो वे घर तुम जो क्लास क्रिएट हो मै क्लास जो क्लास क्रिएट हो तो तुम्हारा इतना ज्यादा जो मार्ग का जीओ आई दिखो तुम्हारा जीओ आई मध्य तो क्लास दसे बला क्लास क्रिएट आता तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली क्रिएट जा मै क्लास जो तुम्हें इतना हाँ पर तीन रेशन व्लिक के मै क्लास दाखे बाकी सभी क्लास दाखते सो हा मै क्लास तैयार आता तुम्हारा हा तुम विंडो दसे हा विडो मे मैं तुम्हारा थोड़ाशा बेसिक गोषी संग पैलदा ज्यादा तुम्हें गुगल क्लासरूम वह तुम्हारा चार ऑप्शन मिलते स्ट्रीम क्लासवर्क 
पीपल ग्रेट्स मैं पैल्दा ये ओख सामतो का है स्ट्रीम स्ट्रीम मे जस कि फेसबुक अकाउंट तुम्हें वपरता तुम्हारा का मिलते कि डायरेक्टली तुम्हार पूर्ण क्लास से जे का पूर्ण क्लास जो का एक नोटिस बोर्ड बनू शको अपन क्लास मे ज्या एक्टिविटी चलने लर्व एक्टिविटी तिथे तुम्हारा स्ट्रीम मे दिखाई तुम्हें कई विद्या मेसेजेस पाठले तिथे दिखते विद्यार्थ्याको का मेसेजेस घे तिथे दिखते हा पद्धति सर्व मेसेजेस तुम्हारा इतने हाँ स्ट्रीम मे दिखते सेकेंड है तो क्लास वर्क क्लास वर्क मे आता तुम्हें जो विद्यार्थ्या वर्क असाइन करना आहत तो वर्क जो असाइन के लिए तो वर्क इतना अपन असाइन करना है क्लास वर्क मधु पीपल पीपल मे इत तुम्हारा टीचर्स को तुम्हें स्टूडेंट को तुम्हारा इतने दिखते आने ग्रेड्स मे ज्यादा तुम्हें विद्यार्थ्या मार्क देना आ मार्क दिखा तथे तुम्हारा दिते सो अशा पद्धति तुम्हारा जो गुगल क्लासरूम वपराय है मेजे गुगल क्लासरूम की ओर है आता गुगल क्लासरूम तुम एक क्रिएट जा क्रिएट जाए कि तो विद्यार्थ्या जॉइन किया जॉइन करना पाजे कि विद्यार्थ्या पैलता का मोबाइल मोबाइल मे प्ले स्टोर में जाऊन गुगल क्लासरूम है एप्लिकेशन इन्स्टॉल के लिए कि कंप्यूटर लाइन डायरेक्टली आता जस अपन आलो तो तीस क्लासरूम डॉट गुगल डॉट कॉम हि वेबसाइट सुरू के लिए पाजे आनमें विद्यार्थ्या जॉइंट क्लास में गए पाजे जॉइंट क्लास में गेन विद्यार्थ्या एक कोड टाका लगे तो कोड को इत बै क्लास हा तुम क्लास नाव इत क्लास कोड हा दस हा जो बॉक्स पर क्लिक किया तो मोटा दसे हा मोटा आखिर तुम्हारा मोटा कर इतना एक बॉक्स है तेज क्लिक के हा मोटा दसे जेड आर ए आर एन यू एक्स हा कोड तुम्हें विद्यार्थ्या पठवायच है विद्यार्थ्या हा कोड पठवला कि विद्यार्थी का विद्यार्थी परत मैं दाखो तो मैं तुम्हारा दाखना कि विद्यार्थ्या बाजूला का होते हैं मैं तुम्हारा दाखना है तो विद्यार्थी का कोड घेल पर क्लासरूम जो मजे या हा से मध्य मैं दोनों बाजू में दाखना है कि विद्यार्थी पे करते कारण तुम्हारा महत्व पाजे कि तुम्हें विद्यार्थी का करना है सो तुम्हें नुस्त दे विद्या समझ लाइजे विद्यार्थी कैसे करते हैं अपन पार आहोत हाँ पर क्लासरूम में जो मैं आता इत ऐज ए विद्यार्थी मन दाखवा लगे अपना जो दुसरा विंडो होता अपन ऐज ए टीचर मन है इत अपन टीचर मन है इत अपन विद्यार्थी मन देना है ठीक है सो आता तुम्हें क्या के क्लास क्रिएट के लिए क्लास क्रिएट कर आता तुम्हारा विद्यार्थ्या जॉइन कर इतना तुम्हारा तो क्लास कोड दिसे हा क्लास कोड तुम्हारा विद्यार्थ्या दयाच है मैं हा क्लास कोड तुम्हें विद्यार्थ्या व्हाट्सअप थ्रू देू शकता है तुम्हार मेसेज थ्रू देू शकता है कसा ही देता है हा क्लास कोड एकदम विद्यार्थ्या मिला कि विद्यार्थी का जित जॉइन क्लास होता तिथ जाऊन तो कोड टाके तो क्लास जॉइन करे आता इतना अपन तो डेमोन्स्ट्रेशन बनना है सो हा कोड अपन तिथ घ विद्यार्थ्या दयाचन विद्यार्थी एकदम क्लास जॉइन करेल आता तुम्हें विद्यार्थ्या क्लास जॉइन के कि विद्यार्थ्या क्लास वर्क असाइन कराए आता विद्यार्थ्या क्लास वर्क क्लास वर्क मे घर अभ्यास आता तुम्हें जेवे तुम लेक्चर घेना लेक्चर घेन जा विद्यार्थ्या तुम्हें अभ्यास काम देना अभ्यास करना तो वे तुम्हारे क्लास वर्क इतना तुम्हें देव शकता है तो सर्वप्रथम अपन विद्यार्थी आता विद्यार्थ्या हाँ जस कि मैं तुम्हारा संगित कि विद्यार्थ्या इतने ईमेल आई डी लगे आता मैं क्या करते मज़ा कुछ ईमेल आई डी वपरू घो तो मैं आता इतना आता विद्यार्थी मन नहीं लॉग इन के लिए मैं मजे शिक्षक अकाउंट शिक्षक ने तुम अकाउंट है ये अकाउंट मधला इत बे विद्यार्थ्या लॉग इन तैयार आता ज्यादा ये तुम अकाउंट है तुम्हें हा क्लास तैयार के लिए हा कोड है हा कोड तुम्हें विद्यार्थ्या दया विद्यार्थी क्या करेल हा कोड घेल अकाउंट मे जाए हा प्लस बटन पर क्लिक करेल आता तो क्रिएट क्लास करना नहीं जॉइंट क्लास मन जॉइंट क्लास पर क्लिक के क्लास कोड इतना टाकाय है तो टाइप करू शको कॉपी पेस्ट करू शको का करू शको नो प्रॉब्लम जॉइन और क्लिक के सॉरी आम कॉलेज अकाउंट वाले तो इश्यू होते हैं जी सूट अकाउंट इत मे पर्सनल अकाउंट वाले लगे
कंटिन्यू करा पर जॉइन क्लास ला जा तो, तो कोड टाका जॉइन वर क्लिक करा आता भरपूर जन प्रॉब्लम आला कि सर ते मग अकाउंट तुम्हें अकाउंट बदल ब अकाउंट का बदलला कारण मैं मेरे कॉलेज अकाउंट वे आम कॉलेज अकाउंट जी सूट अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट वो मैं इत ब जे शिक्षक जे अकाउंट है तो मैं मेरे पर्सनल अकाउंट वो के लिए जी सूट अकाउंट तो अलाउ कर मैं मज दुसरा अकाउंट वाले आता हा तुम शिक्षक है मै क्लास क्रिएट के लिए तुम्हें तो तुम जो हा कोड है तो विद्यार्थ्या है विद्यार्थी का तो कोड घो जॉइन के मै क्लास हा विद्या जीव है दिशा आता अपन बोगे कि आता विद्यार्थ्याला करना है क्लास वर आता तुम्हें कि विद्या जॉइन जाए आता पीपल मे जावा तुम्हारा तुम्हें विद्यार्थी दिते हैं इतना आता को दसत नहीं जस्ट रिफ्रेश करा ये बगर चवान मी इतो नर वैभव शिंदे सर जॉइन जाए विजय लंगोटे सर जॉइन जाए आसा जो जेना जेना कोड दिशा जो कोड टाकून डायरेक्टली जॉइन हो रहा तो जॉइन होता है जेनेकर अपने इंटरैक्टिव सेशन करू शो हा कोड है जेड आर ए आर मैं हा कोड अपने चैटबॉक्स मे पाको जेनेकर जनता जैसे क्या क्लासरूम अपना ओपन अल चैटबॉक्स मे अपना तो कोड टाकला तो कोड जैसे क्लास ओपन क्लास जॉइन करू शक पीपल मध्य गॉइन है ते तुम्हारा दिखती है आता हा मुझे सागर चवान वैभव शिंदे सर जॉइन है विजय लंगोटे सर जॉइन है सो ये स्टूडेंट सागर चवान शिक्षक पीपल मे तुम्हें पीपल मे का बोलू शकता है कि स्टूडेंट है शिक्षक जॉइन है स्ट्रीम मे जस्ट नोटिस बोर्ड वॉल बनू शो अपने जो फेसबुक मे वॉल तीन अपने वॉल बनू शो सो अशा पद्धति करू शो कि आप क्लासरूम अपना क्रिएट करू शो सो इत पीपल हा स्ट्रीम हा ग्रेड हा क्लासरूम स्ट्रीम मध्य मैं तुम्हारा समझे आता मी काय करतो माझे विद्यार्थ्यांना मला काय तर नोटीस द्यायची आहे तर मी काय करणार इथे क्लिक करणार फॉर एक्झाम्पल मला तुम्हाला पर्टिक्युलरला द्यायची असेल किंवा इंडिव्हिज्युअलला द्यायची असेल मी काय करणार एखाद्या विद्यार्थ्याकडे माझं काम आहे मी त्याला मेसेज देतो सबमिट असाइनमेंट नंबर वन असा मी मेसेज दिला मग आता कुणाला पाहिजे तर माय क्लास इथून तुम्हाला तुमचा क्लास सिलेक्ट करायला लागेल हमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है पुम्मी पर्टिक्युलर स्टूडेंट का जरी दया तरी तुम्हें पर्टिक्युलर स्टूडेंट में देू शकता है आता पर्टिक्युलर स्टूडेंट आता भरपूर जन आता अपने अपने क्लास जॉइन के लिए मैं आता का करो ये सागर चवान लाठत कि मैं सगैंक पाठत सगैंक जर मैं पाठले पोस्ट के लिए तो सबमिट असाइनमेंट नंबर वन हा मेसेज सग स्टूडेंट में गला कुछ सगे स्टूडेंट ये बता इतने एवड जन ने जॉइन के अपना मजे सेशन मे ऑलरेडी आता अपन लाइव सेशन है तो लाइव सेशन मधुन एवे सगे शिक्षक अपने जॉइन जाए आता ही शिक्षक है मैं सर तरी स्टूडेंट है तो हाच जो तुम्हें मजे इतना जाऊ बगितर तो फ्रेस के मज़ा क्लास तो मैं शिक्षक ने पठले मेसेज मजे वॉल वर दसेल रिफ्रेश वाला लगे ब सुमेर गोरपेडे ने मेसेज के अजित पाटिल ने ओके मन मेसेज के सबमिट असाइनमेंट नंबर वन मेरा मेरे शिक्षक मेसेज आला है आता हमें रिप्लाय पे शको ओके सर मैं इतना रिप्लाय पे शको मैं इतना रिप्लाय दिला सर आता तो रिप्लाय इत पोचले है मैं मजे स्ट्रीम लो तो बगा सुमेर गोरपेडे सर सुमेर न मेरा रिप्लाय के ठीक है नर अजित पाटिल रिप्लाय के ओके तसा मैं जो रिफ्रेस के तक सागर चवान ने जो दिल्ली रिप्लाय अल तो मैं इतना दसे मे जे स्ट्रीम अल स्ट्रीम मध्य सग ज्यादा गोषी टीचर करना है स्ट्रीम मध्य क्लास वर्क पीपल क्रेड आता पीपल मध्य तुम्हारा समझने लगे आता मैं यो क्लास वर्क आता का तुम्हारा तुम्हार सग विद्या कि अभ्यास दया तुम्हें को मध्यम अभ्यास कर तो इतना क्रिएट वो क्लिक के असाइनमेंट क्वीज असाइनमेंट क्वेश्चन मटेरियल एवडा सग्या गोषी तुम्हें देू शकता है तो आता असाइनमेंट मे असाइनमेंट मे थेरोटिकल क्वेश्चन तुम्हें क्या करना फॉर एक्जाम्पल एखाद इतिहास जी जो क्लास तैयार के तो असाइनमेंट देते कि बाबा कि मोट दीर्घतरी आंस उत्तर अल तो तुम्हें असाइनमेंट देू शकता है क्वीज मे सीम्पल सीम्पल एक क्वेश्चन चार ऑप्शन एक क्वेश्चन चार ऑप्शन इतना अपन बगना है तो कि पार्ट है 
एकच क्वेश्चन तुम्हाला विचारायचं आहे फॉर एक्झाम्पल आता आपण एकच क्वेश्चन विचारायचं एकच क्वेश्चन तुम्ही त्यांना विचारू शकता मटेरियल मटेरियल म्हणजे तुम्ही विद्यार्थ्याला अभ्यास देऊ शकता तुमच्याकडे असणाऱ्या नोट्स तुमच्याकडे असणाऱ्या पीपीटी तुमच्याकडे असणारे व्हिडिओज हे सगळं तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोचवू शकताय तर आता आपण काय करूया त्यातल्या सगळ्यांचा एक 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 वापर करूया तर आता सुरुवात करताना आपण काय करूया मटेरियल पासून करूया तर मटेरियल वर क्लिक केल्यानंतर मी आता माझ्या विद्यार्थ्यांना मटेरियल द्यायला सुरुवात करतो चॅप्टर नंबर वन च्या नोट्स आहेत सो इथे मी मेसेज त्यांना देतो डाउनलोड अँड स्टडी नोट्स ऑफ चॅप्टर नंबर वन ओके हा दिला आता त्या नोट्स तुम्हाला इथं ऍड करायला लागतील म्हणून मी ऍड वर क्लिक करतो काय आहे फाईल आहे तर तुम्ही काय काय करू शकताय गुगल ड्राईव्ह वरची तुमची डायरेक्टली फाईल देऊ शकताय लिंक देऊ शकता लिंक म्हणजे कुठल्या नेटवर्कनं तुम्हाला कुठलं मटेरियल मिळालं असेल तर डायरेक्टली लिंक देऊ शकता फाईल तुमची डायरेक्टली फाईल देऊ शकता युट्यूबचा व्हिडिओ असेल तर युट्यूबचा व्हिडिओ देऊ शकता आता मी इथं फाईलवर क्लिक करतो ती फाईल तुम्हाला तुमच्या कम्प्युटरमधून ब्राऊज करायला लागेल अपलोडवर क्लिक केलं मी फॉर एक्झाम्पल माझी कोणती तर मी आता हे बघत नाही कोणती तर एखादी फाईल जी असेल ती फाईल मी त्यांना अपलोड करतो ही फाईल मी एक इमेज फाईल घेतलेली आहे आता इथे इमेज आहे मला सापडली नाही म्हणून मी हे केलेलं आहे किंवा जर तुम्हाला परफेक्ट पाहिजे असेल तर ते फाईल मधून आपण अपलोडवर क्लिक केलं तर ब्राऊज मध्ये जा आणि तुम जिथून तुमची असेल तिथून तुम्ही तुमची ती फाईल घेऊ शकता डीएसयू चला इथे मी फाईल दिलेली आहे आणि फाईल दिल्यानंतर इकडचं उजव्या त्याला बघा कोणत्या क्लासला द्यायचे क्लास तुमचा ऑलरेडी सिलेक्टेड असतो बाय डिफॉल्ट कोण कोणते स्टुडंट द्या तुम्ही पाहिजे ते स्टुडंट देऊ शकताय ज्यांना नको असेल त्यांना काढू शकताय ज्यांना पाहिजे त्यांना देऊ शकताय सगळ्यांना पाहिजे तर सगळ्यांना तर हे झालं इथं सगळ्या शिक्षकांचं आणि टॉपिक्स टॉपिक आता आपला क्रिएटेड नाही मी काय करतो चॅप्टर नंबर वन आहे म्हणून पहिला टॉपिक तयार करतो चॅप्टर नंबर वन अँड देन पोस्ट बटन आहे पोस्ट बटनच्या बाजूला एक बार का ॲरो पण दिसतोय त्या ॲरोचा अर्थ काय त्या ॲरोवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही शेड्यूल पण करू शकताय फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला उद्या संध्याकाळी पाच वाजता द्यायचे उद्या किंवा आज संध्याकाळी चार वाजता द्यायचे म्हणजे शेड्यूल करून पण तुम्ही ती पोस्ट देऊ शकताय म्हणजे अगोदर सपोज जर तुम्हाला काय करायचं की विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचं मटेरियल प्रोव्हाइड करायचं आहे आणि तुम्हाला नंतर त्यावेळेला वेळ मिळणार नाही तर तुम्ही काय करा की एक कोणत्या कामामुळे तुम्हाला जर वेळ मिळणार नसेल तर त्याला अगोदर द्यायचं असेल तर पोस्टमध्ये टाका तुम्हाला त्या डेट अँड टाईम विचारेल पोस्टवर जर क्लिक केला तर तो डायरेक्टली ज्या वेळेला तुम्हाला पाठवायचं आहे त्यावेळेला तुम्ही ते पाठवू शकताय आता हे चॅप्टर नंबर वनच्या ज्या नोट्स आहेत त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत सगळ्यांपर्यंत पोहोचल्या आता स्ट्रीम वर आला की तुम्हाला बघा <coughs> सागर चव्हाण पोस्टेड ए न्यू मटेरियल चॅप्टर नंबर वन विद्यार्थ्यांना आता हे विद्यार्थ्याला कसं दिसेल तर विद्यार्थ्याला इथे या इथं बघा ही विद्यार्थ्याची विडो आहे इथे क्लिक केला की बघा इथं विद्यार्थ्याला डाउनलोड अँड स्टडी मटेरियल मिळेल आणि इथं मिळेल आणि इथं क्लिक केला की विद्यार्थ्याला डायरेक्टली इथंच ओपन होईल विद्यार्थी तो डाउनलोड पण करू शकतोय आणि डायरेक्टली त्याचा अभ्यास पण करू शकतोय हे बघा इथे ही ओपन झाली आता या फाईल मध्ये काय असेल नसेल तो पार्ट वेगळा आहे पण ही त्याला ओपन झाली आणि इथून तो विद्यार्थी काय करू शकतोय तो घेऊन जाईल हे विद्यार्थ्याच्या बाजूला झालं सो आता आपण जो क्लास वर्क मधला पार्ट होता त्यातला पहिला पार्ट संपवला तो म्हणजे मटेरियल आता मटेरियल वर गेल्यानंतर तुम्ही ऍड मध्ये जाऊन बघा काय काय देऊ शकताय गुगल ड्राईव्ह व्हिडिओ लिंक पण देऊ शकताय फाईल देऊ शकताय युट्यूबचा व्हिडिओ पण देऊ शकताय सगळे ऑप्शन दाखवून आता पॉसिबल नाही पण तुम्ही क्लिक केला की तुम्हाला समजत जाईल लिंक मध्ये तुम्हाला एखाद्या इंटरनेट वरची डायरेक्टली लिंक द्यायची आहे युट्यूबवरचा व्हिडिओ मी युट्यूबवरचा एक व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो आता इथून आपल्याला युट्यूबला गेल्यानंतर इथं जा युट्यूबला व्हिडिओ जर एखादा सर्च करा मॅथ स्ट्रीक म्हणून मी घेतो फॉर एक्झाम्पल हा व्हिडिओ मी घेतला इथून लिंक कॉपी केली आणि हा लिंक मी इथं पेस्ट केली आणि सर्च केल्यानंतर हा व्हिडिओ दिसेल सिलेक्ट करा ऍड म्हणा हा व्हिडिओ झाला मी इथं नाव टाकणार मॅथ्स ट्रिक आणि विद्यार्थ्यांना काही तुम्हाला द्यायचं असेल तर देऊ शकता वॉच अँड लर्न हा व्हिडिओ टाकला 
जस्ट मैं संगल पोस्ट पर क्लिक करा सग विद्या तो वीडियो मिले जाए विद्या इक विद्या विंडो लाला तो विद्या स्ट्रीम मध्य दसेल जस्ट रिफ्रेस कर लगे मज तिक अपलोड पूर्ण तो इतना विंडो मध्य आला बगर चौहान पोस्टेड न्यू मटेरियल मैथ्स ट्रीक विद्या ओपन के डायरेक्टली इतना बहु शकता मे तुम्हें इजीली विद्या तुम्हारा जो को अभ्यास इवन तुम्हें कि सर हेच का बाकी आम दयाचा है तुम्हें का पाजे तो देता विद्या फॉर एक्जाम्पल तुम्हारा आठवल कि एखाद ये कराए मैं विद्या एखाद तुम्हें स्वतः तैयार के लिए नोट्स पाठवाजे फोटो काड़ा तो फोटो डायरेक्टली तुम्हें क्लासरूम मे अपलोड करू शता क्लासरूम मन तो विद्यार्थ्यापर्य पोचे मे विद्या जे स्टडी मटेरियल दयाच काम है तो मटेरियल ऑप्शन मधु तुम्हें का पाजे तो स्टडी मटेरियल पर विद्यापर्य पोचू शकता तुम्हारा वाटल तुम्हें लिखा एखाद गणित सॉल्व के मुला समझत ना फोटो का फोटो डायरेक्टली मुला पाठवा मजे इतना तुम्हें का करू शता कि विद्यार्थ्या जे स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल अपने इतना विद्यार्थ्या इतना करू शो पोचू शको सो क्रिएट मतला हा मटेरियल ऑप्शन होता आता मैं क्या करते क्वेश्चन मध्य जो क्वेश्चन मध्य मैं आता एक क्वेश्चन लिखो का लिखो का मैथ च क्वेश्चन है मैं मैं डायरेक्टली लिखो नाइन प्लस टेन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक सीम्पल क्वेश्चन आंसर इत तुम डायरेक्टली पोस्ट करा शॉर्ट आंसर है इत आला तुम्हें मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस चीव शकता है मैं मल्टीपल चॉइस फॉर एक्जाम्पल मी इतने लिखो नाइनटीन नहीं तो विद्यार्थ्या तुम्हें ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आ थर्ड एटी ऑप्शन मजे तैयार आंसर लिखे मल्टीपल चॉइस को क्लासला पाठवा सग स्टूडेंटला पाठवा है कि मार्क दिए मैं तो दा मार्क करते ड्यू डेट ड्यू डेट मे तुम्हें टाइम पू शकता है कभी कराए तो मैं क्या करते करतो आताच कराएँ टाइम कि चार वजुन पंच मिनट तो चार वजु तीस मिनटांपर्यंत माला ती पाजी एंड स्टूडेंट कैन सी दी क्लास समझे आज पर क्लिक के तो सगा क्वेश्चन क्वेश्चन तो सग विद्यापर्य पोचे जो तुम्हें इकड़े बगित तो डायरेक्टली सर टाइम क्वेश्चन मैं लगे जाए मिल जाए सागर सौन पोस्ट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करना आंसर मैं दयाच है मैं आंसर सिलेक्ट करना हैंड इन मनना हैंड इन मे सबमिट सबमिट मजा एन्सर सबमिट जा शिक्षक शिक्षक विंडोला मैं इतने बगना ज्यादा इतना मज़ा हा क्वेश्चन मैं पोस्ट किया था मैं क्लिक किया इत बता का मैं ज्यादा क्वेश्चन तैयार के वेला का मैं तो क्वेश्चन सगैंक पाठला बासठ जन तो क्वेश्चन गेला कि बासठ जन बासठ जन मध्य सहा जन ने टर्न इन मजे उगड़ला मे तुम्हारा ये पे कहू शकते कि विद्यार्थी कि उगड़ला तो कि जन तो पाला है ये पहू शकते नर मग तुम्हारा तो मिला नहीं आता इत तो इत बगित नर का मैं बासठ मैं चौदह मे जेवे मजे स्टूडेंट होते आता अठारह जन उत्तर दिल मे आता जे अपने सभी विद्यार्थी थे सभी उत्तर दया लगे थे बगा तो उत्तर दया लगे कि उत्तर दिल एक चुपीर दिल तुम्हें नर मग नर तेल इवेल्युएट करू शता है कुछ कुछ उत्तर दिल तुम्हें बहु शकता है ग्रेड्स मे जा ग्रेड्स मध्य गर तुम्हारा डायरेक्टली का उत्तर दिल्ली ये बिथु जो क्वेश्चन तुम्हें विचार क्वेश्चनला जन जैसे मार्क ऐटोमेटिकली दिशा लगे तो एन्सर दिल्ला है तुम्हें क्या करू शकता है क्लिक के नाव क्लिक के आंसर दिल नाव क्लिक के दसे को एन्सर दिल एन्सर बरबर है व्यू डिटेल्स व्लिक के आंसर दिल को पांडुर नंदवाड़कर एन्सर बरबर दिल मैं मार्क देव शको सो मैं इतना डायरेक्टली टेन पॉइंट्स देना 
किंवा तुम्ही तुम्ही जेने जेने मार्क दिलेले आहेत इथे चेक केला क्लिक केल्यानंतर त्यांना कोणते आन्सर दिले ते बरोबर असेल तर तुम्हाला जे मार्क द्यायचे तुम्ही इथे त्याला मार्क देऊ शकताय आज इथे उठे क्लिक करा त्याच्या नावावर एकोणीस बरोबर उत्तर आहे दहा मार्क द्या अशा पद्धतीने इथे एकाच वेळेला सगळ्यांना मार्क देऊ शकताय आणि रिटर्न वर क्लिक केला की ते ते मार्क त्या त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या आता मी दोघांचेच करतोय त्यांना रिटर्न पाठवतोय आणि इथं तुम्ही प्रायव्हेट कमेंट मध्ये त्यांना काय कमेंट पाहिजे असेल तर देऊ शकताय आता जर सगळ्यांना इथे देत बसतो तो खूप वेळ लागेल मी सगळ्यांचे देत नाही सो इथून तुम्ही काय करू शकता की त्यांचे मार्क्स आहे ते बघू शकता सो क्लास वर्क मधला जो क्वेश्चन पार्ट होता तो अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता क्विज असाइनमेंटला जायच्या अगोदर मी काय करतो असाइनमेंटला जातो असाइनमेंट मध्ये काय करू शकता तुम्ही डायरेक्टली विद्यार्थ्याला राईट कोणता एखादा राईट शॉर्ट नोट ऑन मॅथ्स आता मला ते क्वेश्चन आठवत नाही त्यामुळे मी आपले काहीतरी एक एक्झाम्पल घेतोय जस्ट प्लीज बी कन्सिडर राईट शॉर्ट नोट ऑन मॅथ्स म्हणजे काय मॅथ्सवर शॉर्ट नोट लिहा आणि हे तुम्ही विद्यार्थ्यांना इथं नोट्स लिहायला द्या इथून तुम्ही काय त्यांना मटेरियल ऍड करणार असला तर ऍड करू शकता आणि काय करायचं करू शकता सगळ्या विद्यार्थ्यांना द्या त्यासाठी मार्क किती येते लिहा ड्यू डेट त्यांना ठरवू शकताय अठ्ठावीस तारखेला बारा वाजेपर्यंत त्यांनी सबमिट करावे कोणत्या टॉपिक चे ते चॅप्टर नंबर वन चे आहे आणि त्यांना असाईन करा हे राईट शॉर्ट नोट ऑन मॅथ्स हे विद्यार्थ्यांना असं दिसेल मी बात्तर जणांना दिले आता तुम्हाला हे व्ह्यू असाइनमेंट वर क्लिक केल्यानंतर अजून किती जणांनी केले ते दिसतील ठीक आहे सो आता हे विद्यार्थ्याच्या बाजूला आल्यानंतर झालेलं नाही आता आपण बघतोय ते कोणती बघतोय असाइनमेंट बघतोय हे तर बघा आलेली आहे ती असाइनमेंट मी ओपन केल्यानंतर ती असाइनमेंट मला दिसेल असाइनमेंट काय दिलेलं आहे राईट शॉर्ट नोट ऑन मॅथ्स आता मला काय करायला लागेल विद्यार्थ्याला काय करायला लागेल एक तर काय करू शकतोय मी माझा पेन आणि वही घेऊ शकतोय जे काही मला शिक्षण सांगितले ते लिहू शकतोय तुम्ही आता ते विद्यार्थ्यांवर डिपेंड आहे तुम्ही विद्यार्थ्यांना काय सांगणार आहे ते लिहायला सांगा सर्व ते लिहायला सांगा त्याचा एक फोटो काढायला सांगा आणि तो फोटो काढला की तो फोटो इथं तो ऍड करू शकतोय फाईल काय असेल ते किंवा त्याची जर त्याला थेरी द्यायची असेल लिहायची असेल तर डॉक्स तयार करायचा असेल आता इथून तुम्ही तो विद्यार्थी करून हे आता विद्यार्थीचं लॉग इन आहे विद्यार्थी काय करणार ते इथे दिसते तर विद्यार्थी काय करू शकतोय तो स्वतःच्या वहीवर लिहू शकतोय त्याचा एक फोटो काढू शकतोय फोटो इथे डायरेक्टली अपलोड करतो तो इथनं मी आता मी सपोज मी काय करतो मी लिहिलंय एक आणि त्याचा एक फोटो तयार केलाय आणि तो फोटो मी डायरेक्टली काय करतो सबमिट करतो सो सेम ब्राउज करायला लागेल विद्यार्थ्याला आणि मी आता जस्ट इथून एक कोणतं तर आपलं घेतो आणि ते अपलोड करतो म्हणजे माझी असाइनमेंट तयार झाली हे बघा मी इथं सबमिट केली इथं घेईल तो आणि दे हँड इन हँड इन म्हणजे शिक्षकांना पाठवा हँड इन मी शिक्षकांना पाठवले ज्यावेळेला शिक्षकाकडे इकडे मी माझ्या ह्याच्यामध्ये येईल त्यावेळेला बघा दोन जणांनी मला टर्न येईल टर्न येईल म्हणजे मला कोणी कोणी भरलेली आहे आता भरलेले आहेत बघा कोण कोण आले मृन्मयी थोरबोले आले आहेत पांडुरंग आले आहेत सुनील पावळे जर आले आहेत हे नी बरेच जणांनी दिलेले आहेत मग कुणाचं पण ओपन करा म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे ते तुम्हाला दिसेल आता सगळ्यांनी मला माहिती आहे की इथं एक आपला डेमोज दिलेला असणार आहे इथं तुम्हाला तो त्याचा प्रिव्ह्यू दिसेल की काय केलंय आता इथं सरांनी जस एक डायरेक्टली स्लाईड टाकून दिली त्यात अॅन्सर नाही आहे पण तरी पण तुम्ही इथे चेक करू शकता इथं जे काही मार्क द्यायचे ते त्यांना मार्क देऊ शकताय नंतर इथं तुम्हाला त्यांना कमेंट द्यायचे त्या विद्यार्थ्याला की बाबा तुझं हे चुकलंय हे करेक्ट कर हे चुकलंय ते करेक्ट कर मी तर तशी पोस्टवर क्लिक करा हे आता त्या विद्यार्थ्याला जाईल सुनील पावळे जे आहेत त्यांना हे इथं त्यांच्या इथं ते पोचेल आणि रिटर्नवर क्लिक करा रिटर्नवर क्लिक केल्यानंतर ते विद्यार्थ्यापर्यंत जाईल आणि विद्यार्थ्याला त्याच्या त्याच्या बॉक्समध्ये ते दिसून जाईल इथं बघा टर्न डी चार जणांनी केले ते मी त्यांना पाठवलेले सो तुम्ही अशा पद्धतीने हे सगळे तुम्हाला इथं दिसतील विद्यार्थी की कुणी कुणी ते असाइनमेंट सबमिट केलेले आहे आणि तुम्ही दिलेलं वर्क कुणी कुणी दिलेलं आहे तुम्ही डायरेक्टली एका स्ट्रोक मध्ये त्या सगळ्यांना मार्क देऊ शकता पण बघितल्याशिवाय मार्क देता येत नाही म्हणून तुम्ही पहिल्यांदा बघा 
आणि मग नंतर त्यांनी काय काय केले ते तुम्ही त्याची मार्क देऊ शकताय ऑल स्टुडंट जो क्लिक केला की कोणी कोणी दिले आता इथं बघा ग्रेडेड ए मी कुणाला केलं ते मार्क कोणा दिले सुनील पावले सरांना दिलेले आहेत मार्क सो हे तुम्ही इथून करू शकताय ओके सो आय होप की आतापर्यंत जे मी सांगितले ते तुम्हाला सर्वांना समजत समजलेला असणार आहे सो क्लास वर्क मधला जो आपण क्लास वर्क मधले आता मटेरियल संपवला क्वेश्चन संपवला असाइनमेंट संपवला आता क्विज असाइनमेंट क्विज असाइनमेंट वर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय येईल की क्विज क्विज म्हणजे काय की जे आता तुम्ही गुगल फॉर्म मधनं घेत आहे म्हणजे गुगल फॉर्म सेपरेट घेत आहे परत नंतर त्याची लिंक तयार करत आहे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवत आहे मग विद्यार्थी सॉल्व करतात येतात येतात सगळं तुम्हाला करावं लागते तर तुम्ही काय करू शकता की गुगल क्लासरूम मधून तो गुगल फॉर्म तुम्ही डायरेक्टली इथंच क्रिएट करू शकताय आणि तो क्रिएट केलेला गुगल फॉर्म तुम्ही डायरेक्टली विद्यार्थ्याला त्याच्या क्लासरूम मध्ये सबमिट करू शकता आता मी इथं गुगल क्रॉम फॉर्म तयार केलाय सो मी इथं एक तयार करून दाखवतो मॅथ्स क्विज ओके क्वेश्चन म्हणजे जे कोणाला डाऊट्स असतील तो आपण सेशन संपल्यानंतर आपण सगळ्यांना जे डाऊट बघूया कारण एकदा मी माझी प्रेझेंट स्क्रीन केली की तुम्ही जे काही क्वेश्चन पोस्ट करता ते मला दिसत नाही आहे तो आपला सेशन एकदा संपत आला संपला की मग आपण सगळ्यांचे क्वेश्चन घेऊयात आणि त्या पद्धतीने मी तुम्हाला सगळ्यांचे क्वेश्चनचे आन्सर सांगतो क्लिअर ओके सो चलो मी एक मॅथ्स क्विज तयार करतो आणि इथं ब्लँक फॉर्म ऑलरेडी तयार झाले तुम्हाला फक्त इथं क्लिक करायला लागेल इथं बघा जो गुगल फॉर्म मध्ये करत होता तो डायरेक्टली इथं होईल सो मी याला नाव देतो मॅथ्स क्विज क्वेश्चन तयार करा मी क्वेश्चन सिंपल सिंपल तयार तयार करणार आहे वन मायनस वन आन्सर लिहतो सॉरी वन मायनस वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आणि तो ऑप्शन द्या झिरो काय जे तुम्हाला द्यायचे आहेत ते पहिला क्वेश्चन तयार झाला सेकंड क्वेश्चन तयार करा फायू इंटू थ्री इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन तयार झाले आता इथं तुम्ही क्विज तयार केला म्हटल्यानंतर काय करू शकता की तुम्हाला चेक करायची काही गरज नाही विद्यार्थ्याला ऑटोमॅटिकली तिथले येतात त्याला लक्षात येईल काय करायला लागेल तुम्हाला इथं अँसर वरती क्लिक करा करेक्ट अँसर कोणता आहे ते सिलेक्ट करा आणि त्याला मार्क किती द्यायचे ते पण सिलेक्ट करा मी आता इथे काय केलं वन मायनस वन झिरो आन्सर अँसर झिरो असेल आणि जर ते असेल तर वन मार्क विद्यार्थ्याला डन वर क्लिक करा रिक्वायर ठेवणार असेल तर त्याला कंपल्सरी अटेंड करायला लागेल सेम इथं पण करा फायव्ह इंटू थ्री फिफ्टीन किती मार्क द्यायचे ते क्लिक करा डन वर क्लिक करा की माझी क्विज तयार झाली मी आता दोनच क्वेश्चन टाकतो कारण आपल्याकडे वेळ पण कमी आणि सगळे क्वेश्चन आपल्याला कम्प्लीट होणार नाही हे झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं की विद्यार्थ्याला आता एकदा क्विज दिली की त्याचा कुठला अँसर बरोबर आहे कुठला अँसर चुकलं आहे त्यात काय सजेशन आहे ते तुम्हाला दाखवायचं तर ते करण्यासाठी काय करा सेटिंग्स वर क्लिक करा सेटिंग्स वर क्लिक केल्यानंतर क्विजेस म्हणून ऑप्शन असतोय क्विजेस ऑप्शन मध्ये जा आणि यामध्ये इथं बघा ग्रेड रिलीज करायचे कधी इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिशन इच सबमिशन म्हणजे विद्यार्थ्यांना सिलेक्ट केला की त्याला कळलं पाहिजे बरोबर आहे का चुकीचं आहे नाहीतर मग सगळं पूर्ण संपल्यानंतर आफ्टर मॅन्युअल तुम्ही द्यायचं असेल तर तुम्ही ते बंद देऊ शकता मग काय काय दाखवायचं विद्यार्थ्याला मी सगळे क्वेश्चन करेक्ट अँसर आणि पॉईंट व्हायला म्हणजे विद्यार्थ्याला सगळं समजलं पाहिजे ते सबमिट केल्यानंतर तर तुम्ही हे ऑप्शन सिलेक्ट करा विद्यार्थ्याला तिथे देतात ते समजून जाईल म्हणजे तुम्हाला चेक करायची पण काही टेन्शन नाही तिथून ते संपलं विषय त्याचा म्हणजे आता आपण ते जे सगळं केलं ते तिथून संपलेलं आहे इथं आता सेंड करायची काही गरज नाही आहे पण तरी पण तुम्ही जर लिंक तयार करून ठेवला म्हणजे जर काय काय विद्यार्थ्यांकडे गुगल क्लासरूम नसेल तर ती लिंक कॉपी करून ठेवा आणि डायरेक्टली तुम्ही ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवू शकता पण आता इथे ते पण करायची काही गरज नाही डायरेक्टली तुम्ही इथं आला तुमच्या ह्याच्यामध्ये आला तुमच्या क्लासरूम मध्ये डायरेक्टली या आणि इथं ते कोण कोणत्या स्टुडंटला द्यायचे आहेत इथं त्याचं ग्रेडिंग करा त्याचं जिथं आता ऑटोमॅटिकली मूल विद्यार्थ्यांना कळणार असेल डायरेक्टली इथं असाइनवर क्लिक करा असाइनवर क्लिक केल्यानंतर ती क्विज काय जाईल विद्यार्थ्यांकडे जाईल इथं बघा ही क्विज 
विद्यार्थ्यांना जाईल आता मी सेव्हन्टी फाईव्ह जणांना असाईन केलेले आता ज्यांना ज्यांना मिळेल त्यांनी सॉल्व्ह करायला सुरुवात करतील सॉल्व्ह केल्यानंतर मला रिप्लाय यायला सुरुवात होतील ठीक आहे एकदा मग तुम्ही ती स्ट्रीमवर बघा मी इथं बघा ही मॅथ्स क्विज दिलेली आहे आता विद्यार्थ्याकडे गेला तर ती विद्यार्थ्याला तुम्हाला कशी दिसेल इथे दिसेल हे बघा क्विज आली ओपन करा विद्यार्थ्यांना काहीतरी आन्सर द्यायला सुरुवात केला आणि सबमिट मध्ये सबमिट केल्या केल्या विद्यार्थ्याला व्ह्यू स्कोअर बटन दिसेल व्ह्यू स्कोअर दिसल्यानंतर तो व्ह्यू स्कोअर मध्ये त्याला कळेल की बाबा आपला पहिला क्वेश्चन चुकलेला आहे आपल्याला तिथं शून्य मार्क पडलाय दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये आपला बरोबर आलाय तिथं आपल्याला एक मार्क पडलाय म्हणजे दोन मार्काचे टेस्ट होते त्यातल्या एक मार्क पडलाय म्हणजे आपल्याला पन्नास टक्के मार्क पडलेले आहेत हे विद्यार्थ्याला इथं समजेल तुम्हाला चेक करायची काही गरज नाही आणि इथं ओपन असाइनमेंट बटन वर क्लिक केला तर डायरेक्टली तो गुगल क्लासरूम ला जाईल विद्यार्थी आणि त्या गुगल क्लासरूम मध्ये त्याला ते दिसेल की आपण केलेलं काय सबमिट डायरेक्टली झालेले आता सबमिट इथं मी शिक्षकाकडे आलो मॅथ्स क्विज वर क्लिक केलं तर मॅथ्स क्विज मध्ये मी किती जण दिसते त्यातली एकवीस जणांनी मला ती सबमिट केलेली आहे तर एकवीस जणांनी जेवढे सबमिट केलेले ऑल स्टुडंट मधले एकवीस जणांनी सबमिट केलेले त्यांना त्यांचे त्यांचे मार्क काढलेले आहेत आपण त्यांना द्यायची काही गरज नाही तरी पण तुम्ही इथं देणार असाल तर इथं ते मार्क त्यांना तुम्ही ते एक्स्ट्रा मार्क देऊ शकताय आता मी तुम्हाला इथं काय करणार आहे आणखी एक सांगायचं राहिलं आता तुम्हाला काय करायचं आहे की आता एवढे तर भरपूर जणांनी टेस्ट दिले सगळ्यांचा तुम्हाला पॉसिबल नाही की तो रिझल्ट बघणं मग तो रिझल्ट बघायचा कुठून तर मी काय करतो आता भरपूर जण देत आहेत सेटिंग म्हणून इथं बटन दिसतंय बघा सेटिंग बटन वर तुम्हाला काय दिसेल कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गुगल शीट हा ऑप्शन दिसेल म्हणजे काय होईल की जे तुमचे रिझल्ट तयार झाले ते रिझल्टचे सगळे मार्क्स ऑटोमॅटिकली गुगल शीटला जातील ऑदरवाईज डाऊनलोड ऑल ग्रेड्स टू सी एस व्ही म्हणजे काय ती फाईल तुमची डाऊनलोड होईल आणि डाउनलोड दिस ग्रेड्स ऍज अ सी एस व्ही सिलेक्टेड ऑल ग्रेड्स म्हणजे सगळ्यांचे मी आता इथे हा ऑप्शन सिलेक्ट करतो काय होईल की डायरेक्टली जे काही सगळ्यांनी सबमिट केलेले टेस्ट आहे त्याचे मार्क्स तयार होतील आणि डायरेक्टली एक फाईल तयार होईल इथं बघा माय क्लास सी एस व्ही मध्ये डाउनलोड झाले ती ओपन करून बघा तुम्हाला डायरेक्टली रिझल्टच मिळेल म्हणजे तुम्हाला परीक्षा घेतल्यानंतर रिझल्ट तयार करायची पण काही गरज नाही आता जेणे जेणे सबमिट केली नव्हती त्यांना कळेल आता मी पूर्ण क्लासचं केलाय सिलेक्ट पूर्ण क्लास म्हणजे जे जेवढे क्वेश्चन होते तेवढे सगळे क्वेश्चन आलेत हे बघा पहिला क्वेश्चन मी टाकलेला राईट चार्ट नोट ऑन मॅथ्स मी हा कोण आहे ते हे पॉइंट आहेत त्यांचे मार्क्स आता याने मला सबमिट केले ड्युटी अजितने सबमिट केले त्यांचे मार्क आले जेणे जेणे कोणी सबमिट केले असेल त्यांचे सगळे मार्क्स मला इथं दिसतील अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता या शीटमध्ये तुमचा रिझल्ट पण डायरेक्टली दिसेल फक्त इथलं पाहिजे असेल दिस ग्रेड्स हा फक्त ऑप्शन सिलेक्ट करा तुम्हाला त्या क्वेश्चनचे फक्त ऍन्सर्स डाउनलोड होतील मॅथ्स क्विज मॅथ्स क्विज किती जणांनी दिली आता तुम्ही मार्क दिलेलाच नाही आहे त्यामुळे इथे एका शक्यतो ते मार्क्स तुम्हाला इथं दिसणार नाहीत कुणी कुणी सबमिट केली सगळ्यांनी डन 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 म्हणून आले आता इथं मार्क आले नाहीत तर ते मार्क नाही येण्याच्या पाठीमागे एक कारण आहे कारण ही गुगल क्विज होती तुम्ही आता इथं मार्क दिलेलाच नाही आहे इथं जर तुम्ही आता मार्क कारण तुम्हाला द्यायला की हा ऑलरेडी त्यांना मार्क कळालेले आहेत पण तरी पण तुम्ही मार्क देणार असाल तर इथं तुमचे मार्क त्यांना देऊ शकताय हे मार्क्स तुम्ही त्यांना पाठवू शकताय मी एक एक्झाम्पल दाखवलं आणि आता फक्त काय करा नॉट ऑल फक्त मला मॅथ्स क्विज साठी पाहिजे म्हणून मी काय करतो डाउनलोड दिस टू ग्रेड्स एवढं फक्त ऑप्शन सिलेक्ट करतो आणि आता इथं मार्क्स ते ओपन करून बघा मी ज्यांना ज्यांना मार्क दिले होते ते मार्क्स इथं नाही दाखवले हे बघा ग्रेड्स मी काय केलं होतं त्यातल्या दोघांना मार्क दिलत ड्युटी अजित यांना एक मार्क दिलत अभिलाषा नांदे नांदे यांना एक मार्क दिलते मार्क्स मला इथे मिळतील अदरवाईज तुम्हाला जर तुमच्या ते विद्यार्थ्यांचे मार्क्स कुणी कुणी दिले हे बघायचे असतील तर डायरेक्टली तुम्ही तुमच्या क्विजला जा रिस्पॉन्सेस मध्ये इथे गेल्या की तुम्हाला तुमचे रिस्पॉन्सेस ऑलरेडी ह्या एक्सेल शीट मध्ये दिसणारच आहेत तुम्हाला तिथून मी तुमचे ते मार्क्स दिसतील म्हणजे कोणताही मार्क वापर तुम्हाला ते मार्क्स दिसतील हे बघा सगळ्यांचे मार्क्स तुम्हाला मिळाले आहेत कोणता आन्सर दिले काय दिले आहेत किती दिले आहेत कुणी चुकीचं दिले कुणी बरोबर दिले हे सगळं तुम्हाला इथून पण दिसेल सो अशा पद्धतीनं तुम्ही गुगल क्लासरूम मधून क्विज सुद्धा घेऊ शकताय अगदी सोप्या पद्धतीने ते क्विज घेऊ शकताय आणि जे तुम्हाला सांगितलं की ते आपल्याला जे काही तुम्ही करताय ऍक्टिव्हिटी ती ऍक्टिव्हिटी सगळी तुमच्या 
वॉलवर दिसेल सो अशा पद्धतीनं तुम्ही काय करू शकताय गुगल क्लासरूमचा वापर विद्यार्थ्याच्या प्रत्येक चेक करण्यासाठी त्याला घेण्यासाठी त्याचे मार्क देण्यासाठी सगळं करू शकताय सो यानंतर मी तुम्हाला आणखी एक गोष्ट जी दाखवणार आहे ती काय आहे की फॉर एक्झाम्पल एक महत्वाचं सांगायचं राहिलं कोणताही क्वेश्चन तुम्ही दिला विद्यार्थ्याला सोडवायला की तो तुम्हाला असा दिसेल सागर चव्हाण पोस्टेड न्यू असाइनमेंट मॅथ्स क्विज क्लिक केला की तुम्हाला हा विंडो दिसेल ह्या विंडो बद्दल मला ते बोलण्याची ओघत सांगायचं राहिलं इथं बघा वर जे दिसत आहे टर्न ड इन असाइनड आणि ग्रेडिंग हे तीन ऑप्शन आहेत हे तीन ऑप्शन काय आहेत तर मी असाइनड म्हणजे असाइनड पहिला सांगतो असाइनड म्हणजे तुम्ही किती विद्यार्थ्यांना तुमची टेस्ट दिलेली आहे फोर्टी वन एक्केचाळीस जणांनी मी माझी टेस्ट दिलेली आहे त्यातल्या टरडई टरडई म्हणजे तुम्हाला किती जणांनी परत पाठवली ती आन्सर देऊन तर एकतीस जणांनी मला परत पाठवलेली आहे टोटल मधल्या आणि ग्रेडेड म्हणजे तुम्ही किती जणांना मार्क दिलेले आहात हे तुमचे ग्रेडेड मध्ये येतील तुम्ही ह्या बटनवर क्लिक केला की ते कोण आहेत ते तुम्हाला दिसतील हे बघा इथं टर्न डेन क्लिक केला की किती जणांनी दिलेले आहेत तिथे तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थ्यांचे नावं दिसतील अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकता तुमच्या विद्यार्थ्यांनी कुणी कुणी कुठली कुठली कशी कशी कधी कधी काय काय सगळ्या असायनमेंट दिलेलं ते सगळं बघू शकताय इथं फिल्टर्स अवेलेबल आहेत तुम्हाला सॉर्ड बाय लास्ट नेम सॉर्ड बाय स्टेटस म्हणजे कुणी सोडवले आता इथं बघा खाली क्लिक केला ज्यांनी सबमिट केलेले त्यांचं पहिल्यांदा येतील आणि अजून ज्यांनी दिलेलीच नाही मी तुम्हाला इथून कळते की बाबा कोणी दिलेले आहे आणि कोणी दिलेले आहे आता फॉर एक्झाम्पल इथं रवींद्र भालकरे सर भालकरे आहेत त्यांनी दिलेली नाही निलेश चिते सर आहेत त्यांनी दिलेले आहेत म्हणजे तुम्हाला इथून लगेच लक्षात येऊ शकते की बाबा यांनी दिलेले आहेत हे झाल्यानंतर तुम्ही काय करू शकताय आता चेकिंग करायचं आहे मी फॉर एक्झाम्पल काय करतो कैलास आहेर सरांना एकदा काय करतो इथं टर्न डेईंग मध्ये टर्न डेईंग वर क्लिक करतो आता हे ऑटोमॅटिक आहे त्यामुळे इथे दिसणार नाही आपण दुसरा एक क्वेश्चन घेऊया जो अगोदरचा होता शॉर्ट नोट ऑन मॅथ्स टर्न डेईंग इथं तर फॉर एक्झाम्पल इथं मनोज कोल्हे सर आहेत त्यांनी काय केलं की केलंय काय केलंय ते बघा तुम्ही त्याच्यावर क्लिक करा क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ती विंडो दिसेल की क्वेश्चन काय होता राईट शॉर्ट नोट ऑन मॅथ्स हे बघा सरांनी अगदी व्यवस्थित एक फोटो आपल्याला डायरेक्टली लगेच टाकलाय की मग तुम्ही काय करणार शॉर्ट नोट नोट ऑन मॅथ्स ओके आहे इथं चेक करा तुम्ही बघू शकता इथं तुम्हाला जर तुम्ही सिलेक्ट करून एखादी कमेंट द्यायचं आता फॉर हा पार्ट वर तुम्हाला काय कमेंट द्यायचे आहे तर इथं तुम्ही सिलेक्ट करून त्याला ट्रॅक करा आणि करेक्ट कमेंट म्हणजे ह्या भागासाठी विद्यार्थ्याला ती करेक्ट कमेंट दिसेल हे झाल्यानंतर इकडे बघा तुम्ही काय करू शकताय कमेंट ऍड करू शकता प्रिंट काढू शकता विद्यार्थ्यांना जे दिलेला डेटा आहे त्याची प्रिंट डायरेक्टली काढू शकता त्याला डाऊनलोड पण करू शकता तुमच्या बाजूला मग इथं तुम्हाला त्याचे मार्क द्यायचे आहेत मी त्याला मार्क देतो आणि कमेंट द्यायचे विद्यार्थ्याला की काय तुम्हाला द्यायचे असेल ते कमेंट तुम्ही इथून देऊ शकता व्हेरी गुड पोस्ट आणि देन रिटर्न रिटर्न म्हणजे विद्यार्थ्याला ते पोचेल अशा पद्धतीने तुम्ही विद्यार्थ्याबरोबर कम्युनिकेशन करून गुगल क्लासरूमच्या माध्यमातून तुम्ही काय करू शकताय डायरेक्टली जो काय डेटा आहे तो डेटा तुम्ही त्यांना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवू शकताय सो हे जे आपण बघितले ते गुगल क्लासरूम आहे मी आता दोन्ही पद्धतीने तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला की शिक्षक काय करणार आणि विद्यार्थी काय करणार शिक्षकाच्या बाजूला तो काय डेटा असणार विद्यार्थ्याच्या बाजूला तो कसा डेटा असणार सो ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या मग आता आपण स्ट्रीम समजून घेतलं क्लासवर्क मधलं आपण ऑलरेडी सगळ्या गोष्टी संपवलेल्या आहेत मटेरियल क्वेश्चन क्विज असाइनमेंट असाय असाइनमेंट ह्या संपवल्या आहेत रियूज पोस्ट एक राहतो रियूज पोस्ट म्हणजे जर एखादी ऑलरेडी वापरलेली पोस्ट तुम्हाला वापरायची असेल माय क्लासमध्ये तुम्ही ऑलरेडी एखादी केलता परत आणखी द्यायचे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कधी कधी होतं ना की असा एखादा क्वेश्चन असतो तुम्ही आजच्या दिवशी शिकवला आहे परत आणखी दुसऱ्या दिवशी नंतर तुम्हाला लागणार आहे तर तुम्ही डायरेक्टली आता कोणता क्वेश्चन तुम्हाला पाहिजे तो तुम्ही डायरेक्टली रियूज रियूज म्हणजे परत वापर करा परत म्हणजे तो फ्रेश क्वेश्चन म्हणजे तुम्हाला परत आणखी क्रिएट करायची काही गरज नाही डायरेक्टली तो तयार होईल फक्त तुम्ही पोस्ट बटनवर क्लिक करा ते डायरेक्टली तुमच्या पोस्ट बटनवरून जाईल सो अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकताय क्लासवर्क मधले सगळ्या गोष्टी कम्प्लीट करू शकताय चेक करू शकताय कोण राहिलाय तो कोण देऊ शकताय आणखी गोष्ट मला तुम्हाला सांगायची होती ती क्वेश्चन हे झाल्यानंतर तुम्ही काय करू शकताय इथून 
हे बघा कोणी कोणी आन्सर दिले ते इथून पण तुम्हाला दिसेल तुम्हाला एडिट करायचं असेल किंवा डिलीट करायचं असेल तर इथून तुम्ही एडिट किंवा डिलीट करू शकता स्टुडंटचे आन्सर तुम्हाला इथून दिसतील आता तुम्हाला काय करायचं आहे फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की इथं न सोडवलेले क्वेश्चन कोण कोण आहेत बघूया इथं बघा हे एवढे जर दिल ते असाइनमेंट पण यांनी सोडवलेली नाही तर कोण कोण आहेत एवढे सगळे आहेत मग एवढे सगळ्यांना तुम्ही मेसेज करत बसणार का प्रत्येकाला बाबा तू सोडवलेलेस काय करणार मग यासाठी एक ऑप्शन आहे काय करूया इथं असाइनमेंट वर क्लिक करा खालच्या सगळेजण सिलेक्ट होतील आणि यांना आता मेसेज पाठवायचा आहे मेसेज पाठवण्यासाठी इथं ईमेल बटन आहे क्लिक करा ईमेल बटन क्लिक केल्यानंतर काय होईल की डायरेक्टली ईमेलचा विंडो ओपन होईल आणि त्या ईमेलच्या विंडोमधून तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकताय त्यांना सगळ्यांना एकाच वेळेला मेसेज पाठवू शकताय काय यू यू नॉट सबमिटेड युअर असाइनमेंट सबमिट फर्स्ट हा मेसेज लिया आणि सेंड वर क्लिक करा एवढे जेवढे जेणे जेणे सोडवलेले होती ना त्यांनी आता सगळ्यांनी आपापल्या मेसेज चेक करा ईमेल चेक करा त्यांना ईमेल आलेला असेल की तुम्ही तुमची असाइनमेंट सोडवलेली नाही अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकताय की सगळं ज्या गोष्टी तुम्हाला पाहिजेत त्या सर्व गोष्टी तुम्ही गुगल क्लासरूमच्या माध्यमातून काय करू शकताय यूज करू शकताय आय होप मी बऱ्यापैकी जे आपल्या गुगल क्लासरूम मधले जे सगळे कंटेंट आहेत ते कव्हर केले स्ट्रीम मधले क्लास वर्क मधले पीपल मधले आता ग्रेड्स ग्रेड्स हा असा ऑप्शन आहे की तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही जेवढं क्लासरूम मध्ये तुम्ही विद्यार्थ्यांकडे घेतलेलं आहात असाइनमेंट असतील काय असतील यांचं निकाल पत्र तुम्ही इथे डायरेक्टली बघू शकताय हे बघा मॅथ्स क्विज ला कोणी कोणी किती मार्क पडल्यात राईट शॉर्ट नोट ला कोणाला किती किती मार्क पडल्यात या क्वेश्चन ला कोणाला किती किती मार्क पडल्यात हे सगळं तुम्हाला डायरेक्टली इथून मिळेल आणि मग हे मिळाल्यानंतर तुम्ही काय करू शकताय या ग्रेड बुक मधन ते सगळं तुम्हाला इथून दिसून जाईल ते इझिली तुम्ही इथून सगळा तो ग्रेड बुक काय करू शकताय विद्यार्थ्याचा पाहू शकताय आणि जसं मी मगाशी तुम्हाला दाखवलं तिथून तो तुम्ही एक्सेल फॉर्मॅट मध्ये पण काय करू शकताय डाउनलोड करू शकताय इथं तुम्ही स्वाट करताना फर्स्ट नेम तुम्हाला ऑप्शन मिळतील त्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम नुसार तुम्ही काय करू शकता त्यांना शॉर्ट करू शकताय सो पीपल्स मध्ये तुम्हाला इथून जर तुमचा एखादा बाकीचा शिक्षक तुम्हाला ऍड करायचा असेल तर तुम्ही डायरेक्टली त्या शिक्षकाचा ईमेल ऍड्रेस लिहा इथं डायरेक्टली ते शिक्षक ऍड होतील तुम्हाला मॅन्युअली एखाद्या विद्यार्थ्याला ऍड करायचं असेल तर तुम्ही विद्यार्थ्याचं नाव लिहा आणि ईमेल ऍड्रेस टाका तुम्ही इथून विद्यार्थ्याला डायरेक्टली ऍड करू शकताय असं डायरेक्टली जर तुमच्याकडे ईमेल ऍड्रेस असेल तर डायरेक्टली त्यांना ऍड करा ऍड केल्यानंतर तो डायरेक्टली त्यांच्या ईमेलला तो मेसेज जाईल की तुम्हाला तिथं तुमच्या शिक्षकांनी ह्या क्लासरूम मध्ये ऍड व्हायला बोलवलंय तुम्ही इथून ते ऍड करू शकताय फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या शिक्षकांना तुमचं ऍड करायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्टली इथून पाठवू शकताय त्यांना इन्व्हाइट इथून जाईल त्यांच्या मेसेजमध्ये ते इन्व्हाइट दिसेल तुम्हाला सो अशा पद्धतीने तुम्ही इथून पण त्यांना हे करू शकताय केल्यानंतर इथं बघा कुणा कुणाला इन्व्हिटेशन पाठवलंय ते तुम्हाला असं दिसेल इथं पाठवलेलं इन्व्हाइटेड पण त्यांनी अजून ऍक्सेप्ट केलं नाही म्हणून अशा पण दिसेल ज्यावेळेला तीन त्याच्या मेल मधून ऍक्सेप्ट करतील त्यावेळेला तुम्हाला ते तुमच्या अशा डार्क कलर मध्ये ते दिसून जाईल सो हे अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकताय की गुगल क्लासरूमचा जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिळालेला जे गुगल क्लासरूमचं जे ऍप्लिकेशन आपल्याला मिळालेलं आहे ते तुम्ही विद्यार्थ्यांसाठी वापरायला युज करू शकताय स्ट्रीम झालेलं आहे क्लास वर्क मधलं मोस्ट प्रॉब्लेम आपण सर्व सगळं संपवलेलं आहे पीपल्स मध्ये तुम्हाला सगळं समजलेलं आहे आणि ग्रेड्स मधून पण आपण सगळं समजलेलं आहे ह्या बेसिक गोष्टी होत्या गुगल क्लासरूम बद्दल आता तुम्हाला काय करायचं आहे की गुगल क्लासरूम बद्दल आणखी काय करायचं आहे की महत्वाच्या म्हणजे तुमचे कोण कोणते क्लासेस आहेत ते तुम्हाला बघायचं आहे तर मी काय करतो अगोदर माझं जरा हे बाकीचे सगळे क्लोज करतो हे बघा ह्या क्लिक केल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता इथं क्लासेस कोण कोणते तुमचे क्लासेस आहेत हे बघा हे माझे एवढे क्लासेस आहेत आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काय करायचं आहे की एखादा क्लास तुम्हाला नको आहे तर तुम्ही तर या तीन डॉटवर क्लिक करा आणि त्याला आर्च्युवर क्लिक करा आर्च्यू म्हणजे काय होईल ह्या क्लासरूम मधन तो तुमचा क्लास डिलीट केला जाईल डिलीट म्हणजे परमनंटली डिलीट केला जाणार नाही पण इथून तो काढून टाकला जाईल मग आता काढून टाकलेला क्लास तुम्हाला कुठे दिसेल तर इथं जेव्हा तुम्ही परत या तीन डॉटवर क्लिक केला तर खाली स्क्रॉल करा आर्च्युड क्लासेस हा तुम्हाला ऑप्शन दिसेल तर हे माझे आर्च्युड क्लासेस आहेत 
म्हणजे जर तुम्ही एखादा क्लासेस तुम्हाला नको असेल पण त्याचा डेटा पण तुम्हाला नंतर भविष्यात कधी तर लागणार आहे तर त्याला फक्त आर्चिव करून ठेवा भविष्यातला तो डेटा तुम्ही नंतर तिथे काय करू शकता वापरू शकता आता पण नकोच आहे एखादा क्लास तुम्हाला नकोच आहे डिलीट करायचा आहे तर मग आता आर्चिव मध्ये जा आणि हा क्लास मला आता नको आहे तर इथून तो डिलीट करून टाका इथून तो डिलीट होऊन जाईल आता तो परमनंटली डिलीट झाला मग त्यातल्या सगळ्या फाईल्स वगैरे जे काय तुम्हाला दिले होते ते सगळं गोष्टी तुम्ही इथून डिलीट करू अशा पद्धतीने तुम्ही काय करू शकताय इथून तो ते क्लासेस तुम्ही काय करू शकताय बघू शकताय आपला माय क्लासेस हा होता माय क्लासेस मध्ये बैठा मो कॉपी कॉपी पर दुसरा त्याचा कॉपी तयार करू शकताय एडिट करायचं ते एडिट करू शकताय तुम्हाला वर बघितला तर सेव्हन्टी फाईव्ह स्टुडंट दिसतात ते सेव्हन्टी फाईव्ह स्टुडंट क्लिक केल्यानंतर हे सगळे तुमचे स्टुडंट दिसतील त्याच्यावर क्लिक केला की तुमचं ओपन होईल यानंतर मला आणखी एक गोष्ट तुम्हाला जी सांगायची आहे ती क्लासेसमध्ये हा इथे एक फोल्डर दिसतोय बघा ह्या फोल्डरवर क्लिक केला की काय की आता गुगल क्लासरूममध्ये जे काही तुम्ही मुलांना दिलेला डेटा आहे तो डेटा कुठं सेव्ह होतो तर जर तुम्ही ईमेल अकाउंट वापरलेला असतं त्या ईमेल अकाउंटच्या गुगल ड्राईव्हला तो डेटा सेव्ह झाला असतो या फोल्डरवर क्लिक केला की तो डेटा तुम्हाला सगळा दिसेल हे बघा तुमच्या क्लासरूमचा डेटा सगळा प्रत्येक क्वेश्चन काय रिस्पॉन्स झाले तुम्ही त्याच्यावर क्लिक केला की ते नंतर त्यातले आतले सगळे तुम्हाला डायरेक्टली दाखवायला सुरुवात करेल अशा पद्धतीने तो तुम्ही ड्रायव्हर डायरेक्टली बघू शकताय आणि ह्या बाणावर क्लिक केला हा जो बाण दिसतोय तो डायरेक्टली ग्रेड बुक ओपन करेल इथून हे ग्रेड बुक तुम्ही डायरेक्टली इथून बघू शकताय त्या विद्यार्थ्याचं तुम्ही याला कॉपी पेस एक्सेल मध्ये पण टाकू शकताय घेऊ शकताय किंवा म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला डायरेक्टली सांगितले ऑल ग्रेड्स मध्ये गेला किंवा इथे सिलेक्ट करा रिटर्न ऑल डिलीट क्वेश्चन काय करायचं तुम्ही करू शकताय इथे सिलेक्ट केला या सेटिंग वर क्लिक केला की तुम्हाला इथून त्याच्या एक्सेल फाईल सेपरेट सेपरेट एक्सेल फाईल तुम्हाला डायरेक्टली डाउनलोड करता येतील मग तुम्ही इथं जर डाउनलोड ऑल ग्रेड्स म्हणला तर सरसकट सगळे क्वेश्चन म्हणजे क्लासरूम मध्ये जेवढे तुम्ही क्वेश्चन टाकले असाल ते सगळे क्वेश्चन तुम्हाला मिळतील आणि कॉपी ऑल ग्रेड्स टू गुगल शीट म्हणला तर डायरेक्टली ते जे गुगल शीट तयार केले जाईल जिथे तुम्ही ते बघू शकताय सो अशा पद्धतीने काय करू शकताय की जे गुगल क्लासरूम आहे तुमचा तो गुगल क्लासरूम तुम्ही काय करू शकताय प्रत्येक गोष्टी थ्रू काय करू शकता तुम्ही तो युज करू शकताय सो बेसिकली आता जे आपण बघितलं होतं ते सर्व गुगल क्लासरूम बद्दल होत गुगल क्लासरूम बद्दल ज्या सगळ्या गोष्टी महत्वाच्या महत्वाच्या होत्या त्या सर्व मी संपवलेल्या आहेत आता आपण तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते डाऊट्स तुम्ही तुमच्या चॅटबॉक्स मध्ये विचारू शकताय त्या डाऊट्स नुसार मी नंतर बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला दाखवायला सुरुवात करेल सो जे काही डाऊट्स असतील ते डाऊट्स तुम्ही आता विचारू शकताय तुमच्या चार्टबॉक्स मध्ये तुम्ही आता ते डाऊट्स तुम्ही विचारायला सुरुवात करू शकताय रामचंद्र गावडे सर गुगल मीट थोडस आता लगेच हे पॉसिबल होणार नाही लगेच सांगणं फास्ट मध्ये सांगून देऊ ठीक आहे सर सांगतो मग काय प्रॉब्लेम नाही चालू करा म्हणजे ज्यांनी नवीन आहेत त्यांना ठीक आहे चालेल मी सुरू करतो सर एक दोन मिनिट थांबा एक बाकीच्यांना पण गुगल मीट पाहायची इच्छा आहे का असं विचारा असेल तर आपण चालू करूया ठीक आहे बाकीच्या काय काय जणांचा क्वेश्चन आहे की गुगल मीट बद्दल सांगा जर भरपूर जणांची इच्छा असेल गुगल मीट पाहण्याची तर तसं तुम्ही चार्टबॉक्स मध्ये टाईप करा जर मॅक्सिमम जणांच्या रिक्वेस्ट आल्या तर आम्ही गुगल मीट पण तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करू त्यानुसार तुम्ही त्या पद्धतीनं सर्व तुमच्या तिथे चार्टबॉक्स मध्ये टाईप करा जेणेकरून आम्हाला ते कळेल की तुम्हाला गुगल मीट पाहिजे त्यानुसार आम्ही ते एक्सप्लेन करायला सुरुवात करतो मोबाईल वर नाही होत सगळं सर शिवगंगा पेंदलवाड सर मोबाईल वरून हे होत मोबाईल बद्दल मला तुम्हाला सांगायचं आहे की मोबाईल काय आहे की थोडस इथं आपल्या वेगळ्या ज्या मध्ये कनेक्ट करायला प्रॉब्लेम येतोय मी मोबाईल वरून तुमचा गुगल क्लासरूम कसा वापरायचा याचा व्हिडिओ आमच्या युट्यूब चॅनेल ला येईल उद्यापर्यंत तो व्हिडिओ तुम्हाला मिळून जाईल उद्यापर्यंत किंवा परवापर्यंत सोमवारी डेफिनेटली तो व्हिडिओ मिळेल तुम्ही तो मोबाईल वरून गुगल क्लासरूम कसे वापरायचे याचा व्हिडिओ तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनेल ला पाहू शकता सर गुगल क्लासरूमची रिक्वेस्ट आहे भरपूर जणांची सांगायचं का गुगल बीट हा चालू करा हा जसे की आता रिक्वेस्ट आलेली आहे त्यामुळे आपण आता जस्ट आपलं सेशन थोडासा चेंज करतोय 
आणि गुगल मीट बद्दल सांगा ही जी रिक्वेस्ट आलेली आहे त्या गुगल मीट ला सांगा त्या रिक्वेस्ट बद्दल मी आता इथे डायरेक्ट तुम्हाला गुगल मीट सांगणार आहे तर गुगल मीट युज करायला अगदी सिंपल आहे जसं की गुगलचं कोणतंही अप्लिकेशन असू दे तुम्हाला तुमचं गुगलचं ईमेल अकाउंट लागणार यात यात काही वाद नाही आहे सो गुगलचं ईमेल अकाउंट तुम्हाला लागेल त्या गुगलचं ईमेल अकाउंटला तुम्ही काय करू शकता गुगलला जावा डायरेक्टली इथं गुगल मीट टाईप करा गुगल मीट टाईप केला तर हा तुम्हाला बॉक्स दिसेल या बॉक्स मध्ये तुम्ही काय करू शकता की न्यू मीटिंग आणि एंटर एक कोड दोन ऑप्शन दिसतील न्यू मीटिंग मध्ये तुम्हाला जिथं मीटिंग घ्यायची आहे तुमची त्या तो ऑप्शन तुम्हाला म्हणजे ज्यावेळेला नवीन मीटिंग घ्यायची आहे तुमच्या विद्यार्थ्यांसाठी तर तुम्ही न्यू मीटिंग वर क्लिक करा न्यू मीटिंग वर क्लिक केल्यानंतर स्टार्ट इन्स्टंट मीटिंग और शेड्यूल दोन आहेत आता काय काय कधी होतं की लगेच तुम्हाला मीटिंग पाहिजे लगेच सुरू करायचं आहे आणि फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला विद्यार्थ्यांना टाइम टेबल तुम्हाला दिलेलं असेल शाळेने की उद्या सकाळी अकरा वाजता जायचं तुम्ही दहा वाजता ती शेड्यूल पण करू शकताय तर इन्स्टंट मीटिंग म्हणजे लगेच सुरू होईल आणि शेड्यूल म्हणजे नंतर तुम्हाला प्लॅन करायचं असेल तर त्या पद्धतीनं मी आता इन्स्टंट मीटिंग घेतो इन्स्टंट मीटिंग घेतल्यानंतर डायरेक्टली इथे मीटिंगचा विंडो सुरू होईल कॅमेरा स्टार्टिंग कॅमेरा स्टार्ट झाला माईक सुरू झाला सगळं सुरू झालं आणि जॉईन नावावर क्लिक केला तुम्ही की तुम्ही काय कराल तुमची मीटिंग तयार ही मीटिंग तुमची सुरू झाली आता तुम्ही सुरू झाल्यानंतर काय करू शकता की डायरेक्ट शेअर नाहीये स्क्रीन शेअर झालेली नाहीये सॉरी सर सॉरी सर पहिल्यापासून सांगा हो सॉरी माझी स्क्रीन शेअर नव्हती त्यामुळे तुम्हाला दिसलं नसेल गुगल मीट सुरू करा तुम्ही डायरेक्टली मीट टाईप करा तुमच्या गुगल मध्ये इथं पहिलाच ऑप्शन येईल मीट वर क्लिक करा हळूहळू सांगा हळू सांगा हळू मीट वर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हा मीटचा एक वेबपेज ओपन होईल या वेबपेज मध्ये तुम्हाला दोन ऑप्शन मिळतील न्यू मीटिंग और एंटर एक कोड सो न्यू मीटिंग त्यावेळेला ज्यावेळेला तुम्हाला तुमची नवीन मीटिंग सुरू करायची आहे त्यावेळेला तुम्ही ते न्यू मीटिंग ऑप्शन वापरू शकता आणि जर तुम्हाला कोणाची मीटिंग जॉईन करायची असेल ऑलरेडी क्रिएटेड असेल आणि ती जॉईन करत असेल तर तिथं तिथं कोड तिथं टाका आणि तुम्ही ती मीटिंग जॉईन करू शकता मी पहिल्यांदा तुम्हाला नवीन मीटिंग कशी करायची ते दाखवतो नवीन मीटिंग वर क्लिक करा न्यू मीटिंग वर क्लिक करा तुम्हाला दोन ऑप्शन दिसतील स्टार्ट अँड इन्स्टंट मीटिंग आणि शेड्युल अँड गुगल कॅलेंडर आता याचा अर्थ काय इन्स्टंट मीटिंग म्हणजे लगेच सुरूच होईल ती मीटिंग आणि शेड्यूल म्हणजे काय तुम्हाला नंतर थोड्या वेळाने ती प्लॅन करायची असेल तर तुम्ही ती थोड्या वेळानंतरची मीटिंग काय करू शकताय प्लॅन करू शकताय सो इथं तुम्हाला मी आता इन्स्टंट मीटिंग पहिल्यांदा क्रिएट करून दाखवतो त्यासाठी स्टार्ट अँड इन्स्टंट मीटिंग वर क्लिक करा इन्स्टंट मीटिंग वर क्लिक केल्यानंतर काय होईल की हा विंडो तुम्हाला ओपन होईल जिथं तुमचं वेब कॅमेऱ्याचं टेस्टिंग केलं जाईल आणि त्याबरोबर तुमच्या साऊंडचं पण टेस्टिंग केलं जाईल आणि केल्यानंतर जॉईन नाव बटनवर क्लिक करा जॉईन नाव बटन बरोबर इथं तुम्हाला प्रेझेंट बटन दिसतं प्रेझेंट बटन म्हणजे काय तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थ्यांना तुमचा मोबाईल दाखवायचा आहे किंवा तुमचा स्क्रीन तुमच्या विद्यार्थ्यांना दाखवायचं आहे तर प्रेझेंटवर करा आता प्रेझेंटवर करायची काही गरज नाही कारण तुम्ही मीटिंग सुरू करायला लागलेला आहात सुरू करताना प्रेझेंटवर क्लिक केला तर डायरेक्टली ती प्रेझेंटिंग मोडमध्ये जाईल तुम्ही पहिल्यांदा जॉईन करा जॉईन केल्यानंतर त्या मीटिंगमध्ये इन व्हा इन झाल्यानंतर मग तुम्हाला प्रेझेंटचं ऑप्शन मिळून जाईल काय प्रॉब्लेम नाही सो इथं जॉईन नावावर पहिल्यांदा क्लिक करा जॉईन नावावर क्लिक केल्या केल्या तुम्हाला एक कोड तयार होतो बघा इथं हा कोड मीट डॉट गुगल डॉट कॉम जे व्ही पी आणि नंतर हा कोड आहे तो तयार झाला हा कोड तुम्ही काय करा इथं कॉपी करा आणि कॉपी केलेला कोड तुम्ही आता काय करू शकता तुमच्या व्हॉट्सअप थ्रू किंवा तुमच्या ईमेल थ्रू तुमच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवू शकता एकदा हा कोड तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवला की विद्यार्थी डायरेक्टली काय करतील त्या मीटिंगला जॉईन करायला सुरुवात करतील अदरवाईज जर सपोज तुमच्याकडे काय असतील ईमेल ऍड्रेसेस माहीत असतील तर डायरेक्टली इथं तुम्ही काय करा ऍड पीपल वर क्लिक करा आणि तो ईमेल ऍड्रेसेस तुम्ही तुमचे ऍड करायला सुरुवात करा जे ईमेल ऍड्रेसेस तुम्ही ऍड करा त्या ईमेल ऍड्रेसेस नुसार ते पीपल या मीटिंगमध्ये ऍड केले जातील एकदा पीपल ऍड झाले की तुम्हाला इथं काय दिसेल ह्या बाजूला जो विंडो दिसतोय राईट हँड साईडला जे कोण ऍड होतील आता जेणे जेणे कोणी मीटिंग कोड म्हणजे ज्यांना कोणाला पॉसिबल असेल त्यांनी जर हा कोड टाकून जर मीटिंग जॉईन केली तर ते डायरेक्टली तर येतील फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक डेमो दाखवतो मी माझ्या मोबाईलवरून काय करतो की ही मीटिंग जॉईन करतो जेणेकरून तुम्हाला पूर्ण आयडिया क्लिअर होईल जे व्ही पी कोणतं ऍड झालेलं आहे हा माझ्या
माईक केमिस्ट्री म्हणून कोण तर झालेलं आहे मी त्यांना ऍड करतो हे बघा अशा पद्धतीने तुम्ही इथं ऍड करू शकताय जे कोण असतील इथं क्लिक केल्यानंतर कोण कोण ऍड आहे ते तुम्हाला इथं दिसतील इथून हे तुमचा विंडो आहे इथे चॅट विंडो आहे चॅट विंडो मधून तुम्ही काय करू शकताय चॅटिंग करू शकताय विद्यार्थी सगळ्यांना हा सर कोड दाखवा कोड एक मिनिट जेव्हीपी व्ही एम झेड यू ई क्यू ए क्यू ए मी चार्ट बॉक्स मध्ये पण आपल्या चार्ट बॉक्स मध्ये पण हा कोड टाकतो जर कोण जॉईन होणार असतील तर जॉईन होऊ शकता अलाव करा सगळ्यांनी आपल्या माईक बंद करा जे कोण ऍड होत आहे त्यांनी सगळ्यांनी माईक बंद करा नाहीतर तो डिस्टर्बन्स क्रिएट होतोय मी आता डिनाय करतोय एंटर सगळ्यांच्या कारण आता आपल्याला पुढे जायचं आहे प्लीज कुणी आता ऍड करू नका कुणी ऍड होऊ नका सो आता सगळेजण ऍड व्हायला लागलेले आहेत त्यामुळे काय होत आहे की आपल्याला मला ते माईक त्यांची ऑफ करणं आणि हे करणं पॉसिबल नाही आहे सो प्लीज कुणी आता ऍड होऊ नका मी फक्त डेमो दाखवणार आहे इथे तुम्हाला ऍड होऊ नका कोणी मला मीटिंग इथं सोडायला लागेल जर अशाच रिक्वेस्ट आल्या तर ऍड होऊ नका कोणी मला पुढचं सांगता येणार नाही सर सर एंड एंड करतो सर मी सो सगळ्यांचे जे रिप्लाय आले त्यात त्यामुळे आपण सगळ्यांना त्यात अकॉमोडेट करू शकत नाही सो प्लीज मी जॉईन करतोय मीटिंग पण ऍड होऊ नका कारण मी सगळ्यांना अलाव करत बसलो की मला परत परत तेच करायला लागेल हे अशा पद्धतीने तुमची मीटिंग ऍड होईल मी फक्त इथून नंतर ऍड होतील जसे मग असे सगळेजण ऍड झाले त्या पद्धतीने आपण ऍड होऊ शकतो यामध्ये ऍड झाल्यानंतर ह्या बाजूला ज्या वेळेला पीपल्स वर क्लिक करा पीपल्स वर क्लिक केल्यानंतर जे तुमचे सगळे ऍड झालेले पार्टिसिपंट असतील त्यांची नावं सगळी तुम्हाला इथे दिसतील चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही ज्यांना ते चॅटिंग करणार आहे ते सर्व चॅटिंग तुम्हाला इथे दिसेल इथं आला हा बघा हा तुमचा मायक्रोफोन आहे हा तुम्ही ऑन आणि ऑफ करू शकताय हा तुमचा व्हिडिओ आहे ऑन आणि ऑफ करू शकताय जर तुम्हाला गरज नसेल तर शक्यतो तुम्ही विद्यार्थ्यांवर बरोबर ज्या वेळेला मीटिंग करणार आहे त्यावेळेला मॅक्सिमम टाइम तुम्ही जर तुमचा व्हिडिओ ऑफ ठेवला तर बँडवेट कमी लागेल जेणेकरून तुम्ही कमीत कमी बँडवेट मध्ये ते करू शकताय जर तुम्हाला तुमची स्क्रीन मग अशी मी सर्च सांगितलं प्रेझेंट इथं प्रेझेंट स्क्रीनवर क्लिक केला आणि इथं तुम्हाला तीन ऑप्शन मिळतील एन्टायर स्क्रीन म्हणजे पूर्ण स्क्रीन जाईल आता हा ऑप्शन फक्त तुमच्या कम्प्युटरला मिळेल मोबाईलमध्ये हे ऑप्शन मिळणार नाही विंडो म्हणजे फक्त छोटी विंडो तुमची जी सिलेक्टेड विंडो असेल ती प्रेझेंट होईल आणि क्रोम म्हणजे सर्व तुमचा क्रोमचा टॅब पण तर प्रेझेंट होईल अशा पद्धतीने तुम्ही तुम्ही प्रेझेंट स्क्रीन करू शकता जेणेकरून तुम्हाला जर तुमच्या मोबाईलवरच विद्यार्थ्यांना दाखवायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकताय की हे तुम्ही प्रेझेंट नाव मधून ते करू शकताय या थ्री डॉट्स वर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही लेआउट चेंज करू शकताय लेआउट म्हणजे तुम्हाला कसा लेआउट पाहिजे फॉर एक्झाम्पल मी आता हा सिलेक्ट केला तर माझे जे पार्टिसिपंट जर ऍड असते तर ते त्या पद्धतीने दिसले असतात पार्टिसिपंट कोणी ऍड नाही आहेत म्हणून ते तसं दिसत नाही आहे नंतर टर्न ऑन कॅप्शन हा एक ऑप्शन मला सांगायचा टर्न ऑन कॅप्शन ऑप्शन काय आहे की तुम्ही जे काही बोलणार आहात त्याचं वर्डिंग इथं प्रिंट व्हायला सुरुवात होतं मीटिंगच्या वेळेला मग तुम्ही बोलणार आहात म्हणजे मराठीमधून बोललेलं ते तिथं प्रिंट होणार नाही कारण गुगल अजून मराठीला सपोर्ट करत नाही म्हणजे स्पीचला सपोर्ट करत नाही त्यामुळे मराठीमध्ये बोललेलं तिथं तो प्रिंट करणार नाही पण जर तुम्ही इंग्लिश मधून बोलला तर त्याचे नॅरेशन सगळे तिथं प्रिंट होतील हे त्याचे ऑप्शन आहेत सेटिंग ऑप्शन मध्ये तुम्हाला जायची काही गरज नाही आहे 
मैक्सिमम तुम्हें हंड्रेड पार्टिसिपेट ऐड करू शता जो तुम्हें तुम पर्सनल अकाउंट वपरत आल जो तुम्हारे जी सूट अकाउंट आए तो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी पार्टिसिपेट तुम्हें गुगल मीट मे ऐड करू शता आई होप गुगल मीट पे कवर के लिए सो ये तुम्हारा समझने लगल मीट सो गुगल मीट मैं बंद करते हैं